Estudiantes, en la clase de hoy vamos a resolver un problema de los mismos temas que hemos estado viendo, pero solo que es un plano inclinado. Observen aquí, es un bloque que está sobre un plano inclinado. El plano inclinado tiene una, un ángulo de 35 grados respecto a la horizontal y es de 20 kilogramos de masa, hay un coeficiente de fricción entre el plano eh, inclinado y el bloque de 0.3 y hay que hacer, acelerar el bloque a 2.5 metros sobre ese número cuadrado y el problema es encontrar la fuerza que jala el bloque de 20 kilogramos para que tome una aceleración de esta magnitud ¿sí? eh, es muy importante que pongan atención de aquí eh, lo vamos a resolver de forma eh, práctica lo más vamos a tomarnos todos los pasos necesarios para que ustedes lo anoten en su cuaderno y todas las dudas que puedan tener se vayan despejando sí es muy importante porque de aquí vamos a tomar los ejemplos para resolver más problemas de este tipo bien recordemos que uno de los primeros pasos para resolver un problema el primer paso es definir las fuerzas que están tomando parte en el sistema y cuáles son sus direcciones. Pues bueno, aquí está señalada, señalada, señalada la fuerza que jala el bloque hacia arriba. También podemos decir que hay una fuerza que es el peso del bloque. Hay también la fuerza de fricción. ¿Qué otra fuerza hay? La fuerza normal. Aquí hay que volver a recordar, habíamos dicho que la fuerza normal, que es una fuerza de reacción al peso de los cuerpos, es, va a ser siempre perpendicular al plano por el que se deslizan los cuerpos. En este caso, el plano es inclinado, entonces la normal debe ser perpendicular al plano. Es decir, que hay un ángulo de 90 grados entre el plano y la normal. Hay que tomar mucho en cuenta esta parte. Aunque el peso está siempre dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, la normal siempre va a ser perpendicular al plano por el que se desliza el cuerpo. Si el plano fuera horizontal, pues la normal sería perpendicular y estaría dada en la misma dirección del peso. Pero en este caso, el plano horizontal hace que la normal sea perpendicular a este y ya no, sea, eh, ya no esté en la misma línea de acción que el peso. Siempre tomar en cuenta esta, esta parte. De hecho, deberían de anotarlo en su cuaderno como una nota auxiliar. Bien, una vez que tenemos definido eh, las fuerzas que hay en el sistema, el paso número dos es realizar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo. Es el plano cartesiano. Espero que se note un poco. De hecho, intencionalmente lo hice con un color más claro. Y con la misma dirección que tiene las fuerzas que definimos aquí vamos a graficar los vectores de fuerza ahora sí es la fuerza que no sabemos su valor que hay que calcular la fuerza que jala el bloque también vamos a tener la fuerza de fricción es en la misma dirección del desplazamiento pero de sentido opuesto esta es la fuerza de fricción luego tenemos el peso del cuerpo vertical ¿qué otra fuerza nos falta? nos falta la fuerza normal que ya habíamos dicho que es perpendicular la normal y se ven todas las fuerzas ahora observen esta situación es muy importante lo que vamos a decir ahorita lo que va, va a ocurrir ahorita es que originalmente sabemos que estos son los ejes X y Y lo que vamos a hacer es rotar los ejes X y Y los vamos a rotar de tal forma que los vamos a hacer coincidir con las fuerzas en este caso ahora este va a ser mi eje X y el eje Y va a ser este ¿Sí? ¿qué hicimos? rotamos los ejes hacerlos coincidir con las fuerzas y observamos que la fuerza que jala el bloque hacia arriba la normal, la fuerza de fricción 
coinciden con los ejes que ahora ya definimos como X y Y. La única fuerza que no está coincidiendo con, con estos ejes, con los ejes, es la, el peso del cuerpo. A este peso ya sabemos que cuando no coinciden con los ejes hay que descomponerlos en sus componentes rectangulares. ¿sí? Entonces vamos a tener este vector que es la componente en X, vamos a llamarle WX. Este es el eje, el eje X ahora, entonces puesto que esta fuerza es paralela al eje X, es la componente en X del peso. Y hacemos lo mismo para la componente en Y. Va a ser WY, las componentes rectangulares del peso. ¿Sí? Es importante que observen esto. Es la única fuerza que vamos a descomponer porque ahora al rotar los ejes, estas, el, el peso ya no es... Eh, paralelo a ninguno de los dos ejes y lo descompusimos en sus componentes rectangulares bien, el ángulo que queda aquí, este ángulo es la, lo que giramos los ejes que precisamente son 35 grados y está terminado nuestro diagrama de cuerpo libre voy a poner aquí diagrama de cuerpo libre espero que estén tomando nota, que estén atentos a, a esto de girar los ejes generalmente lo enseñan de otra forma pero W recuerden que siempre va a estar señalando hacia el centro de la tierra ok, segunda parte, perdón tercera ya vamos en, en la tercera parte es definir las ecuaciones de segunda ley de Newton recordemos fuerza igual a masa por aceleración pero es una sumatoria de fuerzas no es solamente una son dos ahora lo que vamos a analizar primero son las fuerzas que están tomando parte en el eje x este es mi eje x recuerden otra vez qué fuerzas en x están tomando parte es la fuerza es decir esta sumatoria la vamos a sustituir por la fuerza positiva menos Wx, recuerden la componente del peso viene hacia acá, es decir, está opuesta a la fuerza, es negativa. También negativa es la fuerza de fricción. Y todas estas, estas tres fuerzas, una, dos y tres, van a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Y del otro lado... Vamos a poner lo mismo, vamos a otro color para que no se gaste tanto este. Es lo mismo, fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Pero no es una sola, son varias en Y. Recuerden ahora, este es mi eje Y. El sumatorio de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Pero, volvamos a recordar esto, el, pla el bloque solamente se desliza horizontalmente no tiene un movimiento vertical por esa razón no hay aceleración vertical esta aceleración es igual a cero entonces eh, sustituimos esta sumatoria de fuerzas que es la normal menos WY recuerden WY va hacia abajo entonces es negativa esto es igual a cero ¿por qué? La aceleración es cero por cualquier cantidad, pues nos da cero. ¿Ok? Entonces, la normal va a ser igual a WY. Recordemos, el objetivo del problema es encontrar la fuerza que jala el bloque hacia arriba. Es decir, esta fuerza. Vamos a sustituir todas las demás variables. Vamos a poner aquí fuerza es igual a WX. ¿A qué es igual a WX? Esta es otra parte muy importante. Voy a marcar este triángulo en negro, este que voy a remarcar, para poder explicar esta situación. Este es un triángulo que se acaba de definir aquí. Este es un ángulo rectángulo, es de 90 grados, por lo tanto se puede resolver por las funciones trigonométricas. Por ejemplo, seno de 35 grados en este triángulo que acabo de remarcar 
es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es este vector que es Wx sobre la hipotenusa. Esta es la hipotenusa de este triángulo y es precisamente W. ¿Sí? Ok, entonces si yo despejo a Wx de aquí, va a ser igual esta W, está dividiendo, la paso multiplicando al seno de 35. Entonces Wx la puedo calcular, de hecho debo hacerlo con la función seno. ¿Qué pasará ahora con el coseno? de 35 grados, ¿a qué va a ser igual? Coseno, eh, recuerden que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso el cateto adyacente es este, que es de la misma magnitud de Wy, entonces el coseno de 35 grados es Wy sobre hipotenusa, que es esta, ya habíamos dicho que era esta, que es el, el vector W, este. Entonces, al despejar Wy, este va a ser igual, W que estaba dividiendo, ahora la paso multiplicando al coseno de 35. Estamos viendo la forma de encontrar las componentes rectangulares del peso Wx y W. Tal vez cause, cause una poca de confusión, porque están cambiadas. Regularmente las componentes en X las obtenemos con la función coseno, pero solamente y ya bajo esta demostración, las componentes en X en un problema de plano inclinado se obtienen con la función seno y las componentes en Y del peso en un problema de plano inclinado se obtienen con la función coseno por lo que ya acabamos de demostrar ahorita entonces espero no les cause mucha confusión solamente estamos hablando que en problemas de plano inclinado las componentes en X con función seno se resuelven y las componentes en Y del peso con la función coseno es muy muy importante que tomen en cuenta esto no se vayan a, a equivocar cuando hagamos problemas de plano inclinado cierto entonces vamos a continuar ya habiendo demostrado esta situación la, la vamos a continuar aquí sustituyendo es la fuerza menos wx pero wx es w seno de 35 Vamos a poner así en forma de ecuación, seno del ángulo, menos fuerza de fricción. La fuerza de fricción, recordemos que es el coeficiente de fricción por la normal. Ya sabíamos que fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por normal. Entonces aquí estamos sustituyendo la, la fuerza de fricción. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar a sustituir, sabemos que nos piden la fuerza, tenemos W, el, tengo la masa, puedo calcular el peso, tengo el seno del ángulo, tengo el coeficiente de fricción, tengo la normal, este valor de la normal es el que me falta, lo voy a obtener de acá, vamos a hacerlo. Entonces la normal es igual a WY, pero WY es W coseno de 35. Ahora también sabemos, recuerden que W o el peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Como el problema está dado en términos de kilogramos, es decir, de masa, vamos a sustituirlo aquí. Entonces será igual a mg coseno de 35. Ahora sí, sus valores numéricos es 20 por 9.8 por el coseno de 35. Vamos a obtener el valor numérico con la calculadora me da 160.55 como es una fuerza la normal está dada en newtons y este valor es el que vamos a sustituir aquí bien vamos a sustituir vamos a empezar más acá porque tal vez no es w F menos W, pero W ya sabíamos que es masa por aceleración de la gravedad, es decir, 20 por 9.8, ese es W, por el seno 
del ángulo, ¿cuál es el ángulo? 35 menos el coeficiente de fricción, 0.3 por la normal, 160.55 esto es igual a masa por aceleración la masa 20 por 2.5, bueno vamos a ponerlo 20 por 2.5 bien vamos a hacer las operaciones fuerza menos vamos a multiplicar 20 por 9.8 seno de 35 20 por 9.8 seno de 35 y nos da 112.42 menos esta cantidad es 0.3 por 160.55 nos queda 48 punto 16 esto es igual a 20 por 2.5 20 por 2.5 50 bien una vez eh, cambiados los estos dos términos negativos se hacen positivos y sumando nos da como resultado final de fuerza 210.58 newtons y es la fuerza que nos estaba pidiendo el problema, el problema queda terminado de esta manera. Hemos tratado de explicar el problema de la forma más sencilla, sin saltar un solo paso, para que ustedes vayan comprendiendo de dónde sale cada resultado. ¿Sí? Vamos a hacer rápido un, un resumen de lo que vimos hoy. Es un problema de segunda ley de Newton, de, pero en plano inclinado. Anteriormente habíamos estado resolviendo problemas de, en plano horizontal. En este caso es un problema de un bloque sobre un plano inclinado. Hay que encontrar la fuerza que jala el bloque para darle una aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo de inclinación del plano inclinado es de 35 grados. Definimos las fuerzas en este primer paso, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra, la fuerza de, de fricción que se opone al, al desplazamiento del cuerpo, por eso en este sentido, la fuerza que jala el bloque y la normal que siempre va a ser perpendicular al plano por el que se desliza el cuerpo. ¿Sí? El segundo paso fue realizar el diagrama de cuerpo libre. Graficamos las fuerzas en las direcciones que nos indica la primera parte. Fuerza de, eh, que jale el bloque, la fuerza de fricción opuesta. La fuerza normal perpendicular a la, al plano de, por el que se desliza el cuerpo. Y el peso del, del bloque dirigido hacia el centro de la tierra. Y aquí eh, habíamos comentado que... Si anteriormente este era el eje X y este el Y, ahora para poder resolver el problema con más facilidad, estos ejes los vamos a girar. Entonces este ya será mi eje X, aquí ya está señalado, y el eje Y va a coincidir con la normal. ¿Sí? Y aquí definimos, el, descomponemos el, el vector W del peso, porque es el único que no coincide con los ejes X y Y. Y obtenemos sus componentes rectangulares WX, WY. Y aquí demostramos el por qué WX se calcula con la función seno del ángulo y WY se calcula con la función coseno, que es, es diferente a, a, a los otros problemas de cómo calcular WX y WY. Y acá el tercer paso es definir las ecuaciones de segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. En este caso son las fuerzas... Eh, sumatoria de fuerzas eh, que actúan en el eje X es igual a masa por aceleración ¿qué fuerzas son? la fuerza que jala el bloque el, la componente en X del de, de peso que va en sentido opuesto, lo mismo que la fuerza de fricción por eso son negativas y e igualado a masa por aceleración aquí sustituyendo W es 20 por 9.8 por el seno 35 el coeficiente de fricción 0.3 por la normal Recuerden que el, el valor de esta fuerza normal lo calculamos a partir de la sumatoria de fuerza en Y. Aquí aparece la normal, que es positiva, menos WY negativa. Y sustituyendo, WY es igual a W coseno del ángulo. W es igual a masa por aceleración de la gravedad. Hacemos las operaciones y nos queda que la, la normal, la fuerza normal, 160.55, la cual vamos a sustituir aquí. Nos pide el coeficiente de fricción por normal. Y aquí lo tengo, lo sustituyo, hago las operaciones y me queda de esta operación, me queda 112.42 menos esta otra y igual a masa por aceleración, por aceleración 50. 
eh, ya despejamos la fuerza, hacemos las operaciones y nos queda que la fuerza es 210.58. ¿sí? Pues bien, este problema es de plano inclinado, eh, es, el procedimiento observamos pues, exactamente el mismo, solamente que aquí hubo que eh, girar los ejes para facilitarnos el trabajo, si no, tendríamos que haber obtenido componentes rectangulares de, de tres vectores, si es más fácil nada más hacerlo con un solo vector, que en este caso fue el peso. Espero que hayan tomado nota, háganlo, y porque todos los problemas de plano inclinado los vamos a realizar bajo este procedimiento para que puedan llegar al resultado correcto. ¿Sí? Entonces, pues hoy vamos a dejarlo aquí, esta sesión, el hecho de haber planteado el un problema en plano inclinado los, los problemas que vienen en el examen van a ser en este sentido de, de plano inclinado y todavía falta, vamos a seguir resolviendo más problemas ¿sí? nos vemos en la siguiente sesión